Y lo probamos Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo video El día de hoy les queremos agradecer a todos nuestros suscriptores Y si tú no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas aquí abajito O al final del video va a aparecer aquí nuestro nombre, Neri y Silvia la figurita de un perrito, ahí le puedes hacer clic y suscribirte. ¿Qué va a encontrar en este canal si se suscribe? Si me... En este canal puede encontrar videos de cocina, videos de entretenimiento. Sí, y también tutoriales para el hogar, para que usted lo haga y no esté pagándole a alguien. Y también videos de nuestros perritos y frases para la vida, para motivarnos día a día. Entonces, sin más que decir, ¿qué vamos a hacer ahorita? El día de hoy vamos a cocinar una sopa de pata, conocida también como sopa de mondongo. Ok, escucha bien rico. Sopa o caldo, no sé cómo le quiera llamar. ¿De pata o de mondongo? O de mondongo. 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 Okay. Entonces... <risa> ahorita vamos a ver los ingredientes. Ok. Ok, amigos, aquí ya estamos listos con todos los ingredientes que se va utilizar para hacer el, la sopa de mondongo Sí, y aquí tenemos 3 libras de, de panza yo ya la lavé con sal y limón la dejé por media hora con sal y limón y la tengo 2 libras de, de patas que también ya están lavadas con sal y limón tengo 5 tomates tengo hierbas aromáticas que son perejil, cilantro, tomillo, orégano es un ramito nada más. Okay. Un ejemplo, este es un ramito de orégano. Y aquí tenemos zanahoria, que yo ya la parté en cuadritos grandes. Tengo limón, una cebolla, una cucharada de orégano seco, una cucharada de consomé de res, una cucharada de, de achote, sal al gusto, cuatro dientes de ajo, media cucharadita de pimienta negra, un chile verde, dos pipiancitos que estos son de estos como zucchinis pero son pipianes aquí tengo un plátano tengo un whisky tengo elote repollo yuca que ya está pelada y aquí tengo relajo que viene con pepitoria con molín chiles ajo ahorita que ya vimos todos los ingredientes que hay que hacer ahorita ahorita vamos a cocer la pata porque eso se va a tardar mucho en cocer bueno, aquí ya tenemos el agua hirviendo. Ahorita le vamos a echar las patas. Luego le vamos a agregar la cebolla. Los chiles. Que ya están limpios. Los dientes de ajo. Y le vamos a deshacer el achote en agua fría. Lo vamos a agregar le vamos a agregar sal lo vamos a mover y aquí lo vamos a dejar cociendo hasta que esté blandita entonces vamos a cocer ahorita solo las patas cuando ya esté blandita lo vamos a sacar y luego con esta misma agua vamos a cocer la panza y lo vamos a tapar bueno ahorita que ya tenemos las patas cociéndose ahorita voy a terminar de cortar las verduras bueno, voy a cortar así el pipián, en trozos grandes. Y también el repollo. Y ya no lo vamos a poner esta parte, se la quitamos así. Pedazos grandes también. Bueno, ahorita que ya tenemos todos los ingredientes listos, solo nos falta dorar las especias. Bueno, ahorita vamos a tostar las especies así. Ahorita voy a dorar estas bien y después voy a dorar los chiles. No, ya les, ya los tengo limpios. Solo lo voy a dorar cuando termine de dorar las especies. Ahorita vamos a sacarle la cebolla y los chiles para licuarlo junto con los tomates. Lo que podamos vamos a sacar, lo que no ahí lo vamos a dejar. No, está bien, está bien. Ahorita ya las patas ya están cocidas, vamos a sacarlo para poner a cocer la tripa. Esta misma agua vamos a poner a cocer la panza. Bueno, ahorita que ya tenemos aquí la panza, ahorita le vamos a poner el consomé de res, la pimienta negra y el orégano 
vamos a mover bien y luego vamos a ponerle las hierbas aromáticas y lo vamos a dejar cociendo lo vamos a tapar bueno ya que ahorita la panza se está cociendo ¿qué hay que hacer ahorita? ahorita vamos a licuar los tomates con las especies bueno, ahorita vamos a licuar las especias, saqué, aquí saqué los, la cebolla junto con chiles, lo que pude sacar y, y la misma agua, la dejé enfriar y ahorita, con esa misma vamos a licuar los tomates y las especias. Bueno, amigos, así es como nos quedó nuestra salsa, vamos a esperar a que la panza esté cocida para agregarla. Okay, en este caso vamos a cocer las verduras aparte, le vamos a poner agua y sal. Y lo vamos a cocer, medio cocido lo vamos a hacer y después lo vamos a adherir a la sopa. El elote y la yuca. Es para que no pierda el sab mucho el sabor el caldo. Bueno, ahorita ya les traté de sacar las hierbas aromáticas que pude. Eso fueron unas cuantas. Ahorita le vamos a agregar la salsa para que se vaya agarrando el sabor. Ya que pusimos la salsa lo vamos a mover bien. Lo vamos a seguir cociendo, bien tapadito. Y ahorita la yuca ya se coció, como verán, ya está cocida, la vamos a dejar aparte y ahorita vamos a dejar los elotes todavía un poquito más. Vamos a ir a poner a cocer los bisquiles. Ahorita que ya está cocida la carne, este, ya le vamos a adherir las verduras. En este caso, porque como yo ya tengo cocidas, la yuca, la zanahoria, el whisky y el elote este ya es más rápido si no lo hubieran cocido ustedes ya, ya este es el momento de cocerlo pero ahorita le voy a agregar el pipián porque este se cose rapidito unos dos minutos ya está cocido vamos a poner los plátanos esto se pone con cáscara pero si usted quiere lo puede pelar y ahorita le vamos a agregar el repollo. Bueno, ahorita le vamos a agregar los elotes ya cocidos, la yuca ya cocida, la zanahoria y el whisky. Y ahorita lo vamos a mixear bien. Ahorita como ya está todo cocido, le vamos a dejar que hierva unos 5 minutos más. Lo vamos a seguir tapando. Bueno amigos, aquí ya tenemos listo el caldo o sopa de pata o sopa de panza, como le quiera llamar. O sopa de mondongo. Sopa de mondongo, echen el vistazo, miren cómo quedó. Y se coció en 3 horas. Bueno amigos, y como siempre no hay comida que no se pruebe. Ahorita lo vamos a probar. ¿Cómo quedó? Le vamos a agregar su. ¿Cómo se llama esto así? Cebolla con cilantro, limón y sal. Ok, un poquito, bueno, eso es al gusto. Y un poquito de picante. También al gusto. ¿Qué más? El limoncito. Limoncito. Es un poquito, depende al gusto. Y como siempre no puede faltar sus tortillitas hechas a mano. Y lo probamos. Excelente con su tortillita. Está delicioso y más con una cervecita. Mm. Para darle su toque. Uh -huh. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta, que es muy fácil de hacer. Sí, y muy deliciosa. Bueno amigos, ojalá que se atrevan a hacerlo en sus casas y estén pendientes de nuestros siguientes videos. Y nos vemos en la próxima. Okay, bye bye. Bye bye. Mm. Para darle su toque.